بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں جو عورتیں حیض یا نفاس سے ہیں ماہواری کی حالت میں ہیں یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک رہتی ہے اس حالت میں ہے تو وہ روزہ کیسے رکھے گی اس کے اس کے اس کے لیے روزے کا کیا مسئلہ ہوگا مکمل تفصیل ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا پوری تفصیل کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل جیسے ان لوگوں کے لیے یعنی یہ حیض نفاس والی عورت کے لیے کھانا پینا کرنا کیسا ہے رمضان میں اس کے علاوہ دوائی کھا کے حیض نفاس کا خون وغیرہ بند کرانا یہ کیسا ہے ایک ایک جز پہ بحث کرتے جاؤں گا ان اللہ سب سے پہلی بات روزہ رکھنا حیض یا نفاس کی حالت میں بالکل حرام جائز نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا حاضت جب عورت حائزہ ہو جائے لم تسلی و لم تسم وہ نماز بھی نہ پڑھے روزہ بھی نہ رکھے یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکیاون پہ مل جائے گی جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ان عورتوں کے لیے روزہ رکھنا ناجائز ہے حرام ہے بالکل اجازت نہیں دوسری بات کہ پھر ان کے لیے کیا مسئلہ بنے گا قضا کریں گے یا نہیں اس کے لیے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ فیا مرونا بے قضائی سوم جو ہمارا روزہ چھوٹ جاتا تھا اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ان روزوں کی قضا رکھو یعنی اس روزے کو پھر بعد میں رکھو یہ حدیث آپ کو جو ہے نسائی شریف میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھارہ پہ مل جائے گی اس سے کیا پتہ چلا جو روزہ حیض یا نفاس کی وجہ سے چھوٹ جائے گا اس روزے کو پھر بعد میں رکھنا ضروری ہے قضا کرنا ضروری ہے دو مسئلہ حل ہوا تیسرا مسئلہ اس کو بھی ذرا سمجھیے ایک عورت وہ پاک تھی روزہ رکھ رہی تھی اچانک سے دن میں اس کو حیض شروع ہو گیا اگر رات میں شروع ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے وہ تو ناپاک ہو گئی روزے سے تھی ہی نہیں وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے کوئی اس کا تعلق نہیں یہاں ابھی اس مسئلے سے کیونکہ تو رات میں جب ہو تو رات کا وقت تو روزے کا وقت ہے ہی نہیں لیکن اگر روزے کے ٹائم میں حیض آ جائے جیسے صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک سورج کے ڈوبنے کا جو وقت ہے دونوں کا ان کا جو بیچ کا وقت ہوتا ہے یعنی دونوں کا جو وقت ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک روزے کا وقت اس اس میں اگر وہ حائزہ ہو جائے حیض یا نفاس شروع ہو جائے اب اس کا روزہ نہیں ہوگا اب وہ روزہ جو روزہ رکھی ہوئی تھی روزے کی حالت میں تھی اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا پھر اس روزے کی قضا بعد میں کرے گی اسی طرح آگے اور جتنا روزہ چھوٹے گا اس کی بھی وہ قضا کرے گی ایک مسئلہ یہ تھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی ناپاک تھی حیض یا نفاس کی حالت میں تھی اب دن میں کسی وقت اس کا خون بند ہو گیا حیض یا نفاس رک گیا اب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی خون رک جائے اگر رات میں رکا ہے یعنی روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا تھا جو ہے صبح صبح صادق سے پہلے وہ رکا ہے تو اس صورت میں وہ غسل وغیرہ کر کے روزہ رکھ لے گی اگر غسل نہیں بھی کی ہے تب بھی روزہ رکھے گی بعد میں غسل کر سکتی ہے یعنی نماز وغیرہ فجر کی نہیں چھوٹنی چاہیے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو اب سمجھیے اگر دن میں وہ پاک ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے دن میں اگر وہ پاک ہو جائے تو اس دن کا بھی روزہ اس کا نہیں ہوگا نہیں روزہ رکھ سکتی لیکن ہاں اتنا ضروری ہے کہ اس روزہ جو جس دن وہ پاک ہوئی تھی روزہ تو نہیں ہوا اس کا لہٰذا قضا بھی کرے گی اب رہی یہ بات کہ کھانے پینے کا کیا مسئلہ بنے گا ایسی عورت کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے اگر عورت پہلے سے جو ہے پاک تھی پھر ناپاک ہو گئی ہے دن میں یا پھر وہ حالت حیض میں تھی روزہ چل رہا ہے اس کا رو... یعنی روزے کا ایام چل رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھی ہے اس صورت میں وہ کھا سکتی ہے پی سکتی ہے کوئی حرج نہیں پیٹ بھر کے بھی کھا سکتی ہے لیکن چھپا کر کھانا ہے کھلے عام دکھا کر سب کو نہیں کھانا ہے اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ لگتا ہے یہ عورت روزہ نہیں رکھتی ہے یہ دیندار عورت نہیں ہے ایک طریقے سے بدگمانیاں پیدا ہو جائے گی اسی لیے چھپ کر کھائے کھلے عام نہ کھائے پیٹ بھر کے بھی کھا سکتی ہے رہی وہ عورت جو ناپاک تھی دن میں کسی وقت پاک ہو گئی اب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب نہیں کھا سکتی کیونکہ روزہ رکھنے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہے روزہ تو نہیں ہوگا اس کا اس دن کا جب دن میں پاک ہوئی ہے لیکن رات میں پاک ہوئی گی تو روزہ رکھے گی جیسے میں نے بتا چکا ہے آپ کو لیکن اگر دن میں پاک ہوئی ہے اب اس کے لیے روزہ بھی نہیں ہوگا اور وہ کھائے گی پیے گی بھی نہیں بالکل روزے دار کی طرح افطاری تک ویسے ہی رہے گی یعنی سورج کے ڈوبنے تک یعنی روزہ جب افطار کرتے ہیں وہ جو وقت آتا ہے اس وقت تک بالکل روزے دار کی طرح رہے گی وہ اگر وہ عورت جو ہے دن میں نو بجے آٹھ بجے وہ پاک ہو گئی تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوا 
लेकिन वो चाहेगी अरे दिन भर फिर कैसे करूंगी मैं तो रोजा नहीं है मैं रोजा नहीं होगा खा पी सकती हूँ नहीं खा सकती उस औरत के लिए खाना पीना जायज नहीं मसला बहुत बारीकी है न समझ पाए तो ओलमा से पूछें वो आपको साफ साफ बताएंगे बहुत बारीकी मसला है रही ये बात कि अगर कोई औरत रमज़ान के महीने के लिए रोज़ा रखना चाहती है वो चाहती है कि मैं दवाई वगैरह खा के हैज़ निफाज को रोक दूँ फिर उसके बाद रोज़ा रखूँ ये जायज़ है लेकिन मुनासिब नहीं है क्यों इसीलिए नहीं है कि औरतें ये समझ रही हैं रमज़ान में हम जब रोज़ा नहीं रखेंगे तो बाद में जो कज़ा रखेंगे वो सवाब हमको नहीं मिलेगा इसीलिए हम दवाई वगैरह खा के रोक देते हैं फिर रमज़ान में रोज़े की फजीलत हासिल करते हैं याद रखिएगा ये सोच आपकी गलत है अगर इस मजबूरी की वजह से आपका रोज़ा छूट गया था रमज़ान का हैज़ निफास की वजह से तो फिर अगर आप बाद में उस रोज़े की कज़ा रखेंगी तो आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी जो सवाब आपको रमज़ान में मिलता वही सवाब बाद में भी मिलेगा इसीलिए ज़रूरत क्या है दवा खाने की दवाई खाने से नुकसान भी होता है दूसरी बीमारियाँ भी पैदा होती हैं इसीलिए दवाई का इस्तेमाल न करें लेकिन उसके बावजूद अगर कोई औरत दवाई खा के हैज निफास को रोक देती है और वो रमजान का रोजा रखती है तब भी उसका रोजा हो जाएगा रोजे से इसका मतलब ताल्लुक नहीं है कि रोजा नहीं होगा ऐसा करने से रोजा हो जाएगा यह मसला समझिएगा मैंने तफसील के साथ मसले की वजाहत की है न समझ पाए तो बार बार सुने ये भी होता है एक मतलब आदमी समझ नहीं पाता है वो फिर कहता है यार क्या बोले मैं समझ नहीं पाया बार बार सुने इन बात समझ में आ जाएगी एक एक जुज मैंने बयान किया है अल्लाह ताला हमें अमल की तोफ़ी अता फरमाए और सही समझ अता फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज हमारे साथ व्हाट्सएप आरोप जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सएप नंबर एट को मैसेज करें